আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ এবং আসসালাম আলাইকুম আমি খুবই আনন্দিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে যেখানে চার হাজার ডাক্তার নিয়োগ হচ্ছে শুভ দিনে আমি প্রথমেই শুরু করতে চাই শুভ বার্তা দিয়ে টিকাদানে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে আমরা যেটা ব্লুমবার্গের রিপোর্টে দেখি বাংলাদেশের অবস্থান গত দুই তিন দিন আগেও পৃথিবীর দুইশোটা দেশের মধ্যে দশ নম্বরে বাংলাদেশ অবস্থান করছে এটা একটা বিরাট বিষয় বিরাট পাওয়া এবং এটা এমনি এমনি হয়নি এটি সকলের প্রচেষ্টায় আমি এখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেই যিনি আমাদের এই করোনা টিকা ক্রয় করার জন্য আমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে উনি অর্থায়ন করেছেন পরামর্শ দিয়েছেন নির্দেশনা দিয়েছেন সেই কাজগুলো আমরা করে যাচ্ছি আনন্দের বিষয় গতকাল আমাদের টিকা এক কোটি টিকা দেওয়ার একটি কর্মসূচি ছিল আপনারা জানেন এবং এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দিক নির্দেশনায় আমরা সেই কাজটি কালকে করার চেষ্টা করেছি আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের সকল ব্যক্তিরা একদম মাঠ পর্যায়ে থেকে শুরু করে নার্স যারা আছেন ভলান্টিয়ার্স এক লক্ষ আমাদের নার্সরা ডাক্তাররা ডিজি অফিসের লোকরা ডিজি সাহেবরা এডিজিরা আমাদের সচিব মহোদয়রা সকলেই এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিবর্গরা আমাদের যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে পুলিশরা এসেছিলেন সকলে মিলে আমরা কাজটি করেছি এবং আপনাদের উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাই সেই কাজটি আমরা শুধু সফলই হয়নি আমরা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছি আমরা এক কোটি প্রায় বারো লক্ষ টিকা আমরা দিতে সক্ষম হয়েছি প্রথম ডোজ এবং সব মিলিয়ে এক কোটি বিশ লক্ষ টিকা আমরা গতকাল আমরা দিয়েছি আমি নিজে আনন্দিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও আনন্দিত উনি আমাকে সেই আনন্দ বার্তাও দিয়েছেন উনি খুশি হয়েছে উনি বলেছেন যে যারা টিকা কর্মসূচিতে জড়িত ছিলেন সকলকে ওনার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানোর জন্য তো আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এত একটি বিরাট কাজ একটি মহৎ কাজ যে এক কোটি বিশ লক্ষ টিকা আমরা দিয়েছি এবং নতুন করে এক কোটি এগারো লক্ষ লোককে আমরা প্রথম ডোজ দিতে সক্ষম হয়েছি আমাদের হিসেবে এটি হয় যে ডাব্লিউএইচও বলেছে যে একটি দেশে সত্তর পার্সেন্ট লোককে টিকার আওতা আনা প্রয়োজন কালকে টিকা দেওয়ার পরে থেকে আমাদের দেশের মোট পপুলেশনের আমরা তিহাত্তর পার্সেন্ট টিকা দিতে সক্ষম হয়েছি সত্তর ছাড়িয়ে গেছি আমরা আর টার্গেটেড পপুলেশন যদি ধরি তাহলে বলতে পারেন প্রায় শত পার্সেন্ট টিকা আমরা টার্গেটেড পপুলেশনে দেওয়া হয়ে কিছু হয়তো বাকি থাকতে পারে আমরা সেই জন্য আমাদের এই টিকা কর্মসূচি আরও দুই দিন চলমান থাকবে এবং দুই দিন পরেও আমাদের প্রথম ডোজ দ্বিতীয় ডোজ এবং বুস্টার ডোজের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান থাকবে ভাই বোনেরা আপনারা জানেন আজকে বাংলাদেশ মধ্যমায়ের দেশ মধ্যমায়ের দেশ তখনই হতে পেরেছে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে দেশ স্বাধীন হয়েছে এটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে উনি বাংলাদেশকে একটি সুন্দর সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন মাত্র তিন বছর সময় পেয়েছিলেন সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছেন স্বাস্থ্য খাতেও উনি অনেক উন্নয়ন করেছেন বাংলাদেশি বঙ্গবন্ধুই প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বাস্থ্য খাতকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন গুরুত্ব দিয়ে আমাদের ডাক্তারদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য উনি ডাক্তারদেরকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত ঘোষণা করেছিলেন ডাক্তারদেরকে ফার্স্ট ক্লাস অফিসার হিসাবে উনি ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর আমলে আমরা স্বাস্থ্য খাতে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু আমরা পেয়েছি তখনও আমাদের যে বিসিপিএস 
বঙ্গবন্ধুর সময় বিএমডিসি বঙ্গবন্ধুর সময় স্থাপিত হয়েছে আমাদের সার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ আমাদের বঙ্গবন্ধুর সময় হয়েছে আমাদের নিটোর পঙ্গ হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সময় ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর সময় অর্থাৎ উনি স্বাস্থ্যসেবাকে মানুষের দৌড় গড়ে পৌঁছাবার জন্যেও উনি প্রতিটি থানায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং সাড়ে তিনশো স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হয়েছিল ওনার সময়ই আপনারা জানেন পনেরোই আগস্টে জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শাহাদাত বরণ করেন তারপরে থেকে ওনার কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের হাল ধরেন ওনার মাধ্যমে আজকে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীতে বাংলাদেশ মধ্যমায়ের দেশ বাংলাদেশকে মানুষ এখন সম্মানের সাথে বাংলাদেশকে সম্বর্ধনা করেন আমরা যেখানে যাই আমাদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হয় আমাদেরকে এই অবস্থা এমনি এমনি হয়নি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ আজকে মধ্যমায়ের দেশ বাংলাদেশে খাদ্যের অভাব নাই বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছায় গেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে রাস্তাঘাট হচ্ছে বড় বড় প্রজেক্ট হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে মেট্রো রেল হচ্ছে আমাদের সেই পায়রা বন্দর হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতেও অনেক উন্নয়ন হচ্ছে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক দিয়ে শুরু করি কমিউনিটি ক্লিনিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি তৈরি করেছেন চোদ্দ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দর গোড়া পৌঁছিয়ে গেছে বত্রিশ রকম ঔষধ সেখান থেকে ফ্রি দেওয়া হয় আপনারা জানেন যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে যায় তখন সেই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয় সেখানে সব পশু ওখানে তখন অবস্থান নিয়েছিল ওখানে সমস্ত গরু ছাগল সেখানে থাকত মানুষের সেবা বন্ধ করে দিয়েছিল সেই বিএনপির সময় আবারও সেই কমিউনিটি ক্লিনিক আবার এখন নতুন করে নতুন রূপে মানুষের সেবা দিয়ে যাচ্ছে আপনারা জানেন সেবা দিতে শুধু অবকাঠামো হলেই চলে না সেবার মূল চাবিকাঠি মূল শক্তি হলো ডাক্তার মূল শক্তি হলো নার্স মূল শক্তি হলো টেকনিশিয়ান টেকনোলজিস্ট তারাই মানুষকে সেবা দিয়ে থাকে আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত পাঁচ বছরে যত ডাক্তার নিয়োগ দিয়েছে অর্থাৎ এর আগে আমাদের আঠারো হাজার ডাক্তার ছিল এবং গত পাঁচ বছরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আরও নতুন করে পনেরো হাজার ডাক্তার নিয়োগ দিয়েছে পনেরো হাজার ডাক্তার নিয়োগ দিয়েছে নার্সের কথা বলতেও আমাদের অবশ্যই হবে নার্স বিশ হাজার ছিল আমাদের দেশে এবং গত পাঁচ সাত বছরে পাঁচ বছরই ধরেন নার্স আরও নতুন করে বিশ হাজার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং আরও অনেক নার্স সামনে আরও নিয়োগ দেওয়া হবে টেকনিশিয়ানদেরও নিয়োগ দেওয়া হবে আমরা শুধু নার্স ডাক্তারি নিয়োগ দিই আমাদের দেশে বেসিক সাবজেক্টের এমনি চিকিৎসক বেসিক সাবজেক্টের টিচারের অভাব আছে আমরা তাও নিয়োগ দিচ্ছি এনএসিসের আমরা প্রায় পাঁচশো নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বেসিক সাবজেক্টের ডাক্তার আমরা নিয়োগ দিচ্ছি এবং বারবার আমরা চেষ্টা করছি ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চারটি নতুন ইউনিভার্সিটি কাজ শুরু করে দিয়েছেন চারটি নতুন মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এবং একটি ইউনিভার্সিটি তো আপনারা জানেন চলমান রয়েছে স্বাধীনতা যখন হয় তখন আমাদের দেশে ছয়টা না সাতটা মেডিকেল কলেজ ছিল এখন বাংলাদেশে শুধু সরকারি পর্যায়ে প্রায় আটত্রিশটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে শুধু সরকারি পর্যায়ে আটত্রিশটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে এবং সারা দেশ মিলে প্রায় একশো দশটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে এটি কম কথা নয় এটা আমরা স্বাধীন হয়েছি বিজয়ী সম্ভব হয়েছে আমাদের দেশে স্বাধীনতার সময় দশ হাজারের বেশি সিট ছিল না বেড ছিল না আজকে বাংলাদেশে প্রায় 
ষাট হাজার বেড আছে সকল হাসপাতাল এখন বেড দ্বিগুণ হয়ে গেছে আপনারা জানেন জেলা পর্যায় উপজেলা পর্যায়ে আমাদের এই বেডগুলো দ্বিগুণ হয়ে গেছে পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগের অনেক অনেক উন্নয়ন আছে এত বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমাদের ইনস্টিটিউট ছিল না আপনারা জানেন এখন নতুন নতুন ইনস্টিটিউট মানে প্রধানমন্ত্রী স্থাপন করেছেন সেই শেখ হাসিনা বান অ্যান্ড প্লাস্টিক ইনস্টিটিউট গ্যাস্ট্রো লিভার ইনস্টিটিউট আই ইনস্টিটিউট কিডনি ইনস্টিটিউট আমাদের কার্ডিয়াক ইনস্টিটিউট এই ধরনের অনেক ইনস্টিটিউট আমাদের দেশে স্থাপিত হয়েছে যেটা আগে ছিল না যার জন্যে চিকিৎসাও সম্ভব ছিল না এই এই সমস্ত যে রোগগুলো হয় এই রোগগুলো চিকিৎসার জন্য মানুষ অনেকে বাইরে যেত এখন দেশেই হয় আমাদের পাশাপাশি আমরা ইপিআই ক্যাম্পেন করে যাচ্ছি পাশাপাশি ভিটামিন এ ক্যাপসুল ক্যাম্পেনও আমরা করে যাচ্ছি এই সব কিছু মিলে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে আপনারা জানেন এমজিডি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে শিশু মৃত্যুর হার মা মৃত্যুর হার কমিয়ে এবং যেটা যেখানে ছিল শিশু মৃত্যু একশো তিরিশ সেটা নেমে এসেছে বত্রিশে যেখানে মা মৃত্যুর হার ছিল প্রায় ছয়শো সেটা নেমে এসেছে একশো পঁয়ষট্টিতে অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই আমাদের স্বাস্থ্য এগিয়ে যাচ্ছে আজকে অবশ্যই করোনার কথা কিছু বলতে হয় আপনারা জানেন পৃথিবীতে কিভাবে করোনা আক্রান্ত করেছে প্রায় ষাট লক্ষ লোক মারা গেছে আজকে পঞ্চাশ কোটি ষাট কোটি লোক আক্রান্ত হয়েছে আমাদের ভারতে পাশের দেশে পাঁচ লক্ষ লোক মারা গেছে আজকে আমেরিকাতে প্রায় নয় লক্ষ লোক মারা গেছে এবং ইউরোপে প্রতিটি দেশে প্রায় দুই তিন লক্ষ লোক করে মারা গেছে আমাদের দেশ ঘনবসতি দেশ অল্প জায়গায় আমরা বসবাস করি আমাদের এখনও তো সেই পাশ্চাত্যের মতো আমাদের মেডিকেল সায়েন্সটা এখনও এত উন্নত হয় না কিন্তু আমাদের মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা আমাদের ডাক্তার নার্সরা কাজ করে আসে করোনাকে একটি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ হলো প্রথম করোনা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে করোনা নিয়ন্ত্রণে আমাদের ক্রেডিট আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেই আমাদের ডাক্তার নার্স এবং সকল কর্মীদেরকে দেই যারা এই কাজটি করেছে আজকে আমাদের দেশে দেখেন উনত্রিশ হাজার মৃত্যুবরণ করেছে আমাদের সতেরো কোটি লোক আজকে আমাদের ইংল্যান্ডের কথা ধরেন ছয় কোটি লোক সাত কোটি লোক সেখানেও প্রায় দুই লক্ষ লোক বেশি মা মৃত্যুবরণ করেছে তো কাজেই আমরা করোনা নিয়ন্ত্রণে আমি মনে করি সফলতা আমরা পেয়েছি আমরা এর পিছনে অনেক কাজ করতে হয়েছে আমরা আমাদের দেশে দেশ থেকে কোনো দেশে প্রস্তুত ছিল না আমরাও প্রস্তুত ছিলাম না আমরা আমাদের বিশ হাজার বেড আলাদা করোনার জন্যে আমাদেরকে আলাদা করতে হয়েছে আমাদের সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন একশো বিশটা হাসপাতালে করতে হয়েছে আমাদের অক্সিজেন লিকুইড অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করতে হয়েছে একটি মাত্র ল্যাব ছিল আমরা সাড়ে আটষট্টি ল্যাব আমরা স্থাপন আমরা করেছি আমরা টেলিমেডিসিনে আমাদের ডাক্তাররা সার্ভিস দিয়েছে সব মিলে আমরা এই করোনা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে হলো আমাদের ভ্যাকসিনে আমরা যে ভ্যাকসিন দিয়েছি যেমন গতকাল আপনার বললাম এক কোটি বিশ লক্ষ দিয়েছি এ পর্যন্ত মোট ভ্যাকসিন আমরা দিয়েছি প্রায় বিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ভ্যাকসিন আমরা দিয়েছি প্রায় একুশ কোটি কাছাকাছি আজকে ধরলে পরে এটা কিন্তু অনেক বিরাট বিষয় সে ভ্যাকসিনের কারণে আমাদের লোকরা ভ্যাকসিন নিয়েছে বাংলাদেশের লোক ভ্যাকসিন বান্ধব অন্য দেশের মতো ভ্যাকসিন নেবে না বলে মারপিট করে তারা হরতাল করে তারা গাড়ি বন্ধ করে ভাঙচুর করে এই ক্যানাডাতে আপনারা দেখেছেন ইউরোপে দেখেছেন আমেরিকাতে দেখেছেন কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু এই অবস্থা হয়নি যার ফলে আমরা ভালো আছি আমাদেরকে সেই ভালোটা রাখতে হবে 
আমাদের যেহেতু আপনার নতুন ডাক্তার আপনাদেরকে আরও কিছু জানাতে হয় যে আমরা নতুন কিছু প্রজেক্ট নিয়েছি আমাদের আটটি ডিভিশনে আটটি ক্যান্সার কিডনি এবং কার্ডিয়াক হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে আমাদের আটটি বান ইউনিট তৈরি হচ্ছে আটটি ডিভিশনে এবং আমাদের প্রত্যেকটি জেলা হাসপাতালে দশ বেড করে আইসিউ দশ বেড করে ডায়ালিসিসের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে আমাদের হেলথকে ডিজিটালাইজ করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি পুরো হেলথ মিনিস্ট্রিকে আমাদের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান হাসপাতালে যেটা আগে ছিল না এটা আমরা অলরেডি এক লেখে আমাদের পাশ হয়ে গেছে এই ধরনের অনেক কাজ আমাদের রয়েছে আমরা হাত দিয়েছি আমরা এই করোনার মধ্যেই এই কাজগুলো আমরা করে যাচ্ছি আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জও আছে আমাদের যেমন আজকে এখন একটা বই আমাদের দেখা দেওয়া হচ্ছিল নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এনসিডি আমাদের দেশে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ অনেক বেড়েছে আপনারা জানেন এ বিষয়ে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে কারণ আমাদের এই নন কমিউনিকেবল ডিজিজেই প্রায় সত্তর পার্সেন্ট লোক মৃত্যুবরণ করে থাকে সেই দিকে আপনাদেরকে খেয়াল করতে হবে আমাদের অ্যান্টোমাইক্রোবায়ল রেজিস্টেন্স হচ্ছে যত্র তত্র অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার কারণে এই বিষয়টিও আপনাদেরকে খেয়াল করতে হবে এবং আপনাদেরকে কোয়ালিটি বাড়াতে হবে কোয়ান্টিটি বাড়ছে পাশাপাশি কোয়ালিটিও ইম্প্রুভ করতে হবে আপনাদের হাসপাতালগুলোকে ভালো করে পরিচালনা করতে হবে পরিশেষে আপনাদের কাছে আমরা কি চাই আমরা চাই যে আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সরকারের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কেন আপনারা যারা এখানে চার হাজার ডাক্তার আপনারা হয়েছে পরীক্ষা দেয় অনেক প্রায় লক্ষাধিক লোকে পরীক্ষা দেয় তারপরে পাশ করে আপনারা চার হাজার সরকারি ডাক্তার হিসেবে আপনারা নিয়োগ পেয়েছেন স্বপ্ন দেখেছেন আপনাদের পরিবার স্বপ্ন দেখেছে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন আজকে হচ্ছে দিস ইজ ইউর বিগিনিং জার্নি অফ এ থাউজেন্ড মাইল বিগিনস উইথ এ সিঙ্গল স্টেপ দিস ইজ দি সিঙ্গল স্টেপ দ্যাট ইউ হ্যাভ টেকেন অ্যান্ড উইচ উইল লিড টু এ থাউজেন্ড মাইল অফ জার্নি সো দ্যাট জার্নি উইল বি সামটাইম জয়ফুল সামটাইম দেয়ার উইল বি প্রবলেমস ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম অল দি প্রবলেমস অল দ্যাট উইল দেয়ার উইল বি অবস্টাকলস উইচ উইল হ্যাভ টু ওভারকাম সেই অবস্টাকলসগুলো ওভারকাম করে আপনার কাজ করবেন যেখানে আপনাদেরকে দেওয়া হোক না কেন যেখানেই দিবে অবস্থা সব জায়গায় ভালো আছে আগের তুলনায় তারপরেও হয়তো মন মতো যদি নাও হয় কাজ কিন্তু আপনাদের করে যেতে হবে আপনারা কিন্তু ডাক্তার মানে ওখানে লিডার আপনারা যেখানে যাবেন আপনি নিজে কাজ করবেন আপনাদের যারা সহকর্মী আছে তাদের সাথে আপনাদের ভালো সম্পর্ক কোঅপারেশন থাকতে হবে এবং আপনাদের যে অবকাঠামো যন্ত্রপাতি সেগুলোকে ঠিক রাখতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কাজ যেটা যে মানুষের সেবা যে কারণে আপনাদের নিয়োগ যে কারণে আপনারা এখানে এসেছেন সেই সেবাটা আপনাদের দিতে হবে অনেক গরিব দুঃখী লোক আছে তাদের পাশে আপনাদের দাঁড়াতে হবে তাদের জন্য সেবা দিতে হবে তাদেরকে সেবা দিতে হবে তারা সকলে ওই প্রাইভেটে সেবা নেওয়ার মতো সক্ষমতা তাদের নাই আপনাদেরকে দিতে হবে সেই কাজটুকু আপনারা করবেন এবং সেবা দিলে পরে সুনাম হবে এবং আল্লাহ তালার রহমত আপনাদের উপরে থাকবে ইউ নো অ্যাকশন ক্যানট অলওয়েজ ব্রিং হ্যাপিনেস বাট দেয়ার উইল বি নো হ্যাপিনেস উইদাউট এনি অ্যাকশন এই কোভিডের সময় কোভিডের রোগীদেরকে চিকিৎসা দিতে হবে নন কোভিডের রোগীদেরকেও চিকিৎসা দিতে হবে সুস্থ জাতি বঙ্গবন্ধু বলেছে যে একটি বঙ্গবন্ধুর উক্তি দিয়ে আমি শেষ করতে চাই এটার মধ্যে লেখা আছে আমাদের এই কার্ডের মধ্যে আপনাদেরকে বলি আপনারা ডাক্তার আপনাদের মন হতে হবে উদার আপনাদের মন হবে সেবার উদার আবার সেবার আপনাদের কাছে বড় ছোট থাকবে না আপনাদের কাছে থাকবে রোগ কার রোগ বেশি কার রোগ কম তাহলে তাহলেই তো সমাজ 
ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে এবং মানুষের মনে আপনারা সহযোগিতা পাবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আসসালামু আলাইকুম